ജില്ലയിൽ ദുരന്ത തീവ്രത കുറച്ചത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഏകോപനം ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് മന്ത്രിമാരും ഇവിടെ നന്ദി വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല രക്ഷിച്ചത് സഹജീവികളെയാണ് ഭരണകൂടത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗവും പക്ഷേ ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും ദിവസമല്ല ഒരാഴ്ചയാണ് ഭരണകൂടം ഉറക്കം വെടിഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ തലേന്ന് തന്നെ ജില്ലയിൽ മഴക്കെടുതിക്ക് തുടക്കമായിരുന്നു ഇതോടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജാഗ്രതയിലായി പതിനഞ്ചിന് രാത്രിയോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു ചാലക്കുടി മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി കലക്ടറേറ്റിലെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ കലക്ടർ അനുപമ ആർ ഡി ഒ ചുമതലയുള്ള സബ് കലക്ടർ രേണുരാജ് എ ഡി എം ലതിക എന്നിവർ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു പ്രളയപ്രദേശത്തുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഈ വനിതാ സൈന്യം ഊണും ഉറക്കവും വെടിഞ്ഞു ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എത്തിക്കാനും വഞ്ചികൾ എത്തിക്കാനും ദുരന്തമുഖത്തുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനും ഇവർ അക്ഷീണം യത്നിച്ചു ഇതിനിടെ എത്തുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഫോൺ കോളുകൾ കമ്മീഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെയും എസ് പി പുഷ്കറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസും രക്ഷാസൈന്യമായി മാറി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മന്ത്രിമാർ പതിനേഴിന് രാവിലെ എത്തി പിന്നെ യുദ്ധസന്നാഹത്തിലായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ധനക്ഷാമമുണ്ടായപ്പോൾ പമ്പുകൾ പിടിച്ചെടുത്തും വേണ്ടയിടങ്ങളിൽ കർശന നിലപാടെടുത്തും കലക്ടർ ഭരണപാഠവും അറിയിച്ചു ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാത്ത ദിനരാത്രങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ട് തീവ്രമായ ഇടങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ നേരിട്ടെത്തി ബണ്ട് തകർന്ന ആറാട്ടുപുഴയിലും ഇല്ലിക്കൽ ബണ്ടിലുമെത്തി പ്രദേശവാസികളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇതിനിടെ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടിയ വ്യാപാരികൾക്ക് കലക്ടറുടെ പിടിവീണു ഇപ്പോൾ പുനരധിവാസത്തിന്റെയും പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെയും ദിനങ്ങളാണ് ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഏറെയുണ്ട് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരും നേരത്തെ നേരിട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ മന്ത്രിമാർക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനുമായി ഇവിടെ അഭിനന്ദന വാക്കുകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എങ്കിലും തൃശൂർ പങ്കുവെക്കുന്നു ഒരു ജനതയുടെ മുഴുവൻ സ്നേഹവും ടി സി വി തൃശൂർ